Ну что ж, всем привет. С вами, как всегда, Бельвибер Герман. И это очередной летсплей, только уже на новую игрушку под названием Русская рыбалка 3. Представляю всем вот эту версию рыбалки 3.0. Так, создаем персонажа. Так, и в начале игры мы видим у нас 500 рублей. Начальных есть и... Надо пройти небольшое обучение. Поесть. Потом достать удочку. Перед поклевкой желательно настроить удочку. Ну, понятно. Глубина вот правой кнопкой мыши. И закинуть. Сейчас мы должны выловить первую зачетную рыбу. Она всегда зачетная. Так задуманная разработчиками. не клюет о отлично ну блин долго Нам показывают в обучении, что надо тянуть. Вот первая зачетная рыбина. Ура, поймали. Ну, посмотреть. И теперь на базу, чтобы продать рыбу, нажимаем «Продать дорого». Продаем, у нас появляются деньги. Заходим, покупаем удочки. Так, удочки. Удочки лучше всего покупать. Конечно, покруче, но так как у нас с деньгами натяг, лучше с этим две таких средненьких, две катушки, ну лески на 8 куб, блин, а не спиннинг поломается, я забыл, давно не играл, надо чтоб леска была всегда тоньше удочки. Так, и поплавок. Только с крючком вот так... Не. Вот таким. Или вот таким. Короче, на поплавочную снасть само больше э, этот дает опыта. Поэтому доловить на поплавочную. Так, подсак. Это сада обязательно. Так, ну и все. Теперь нам надо, что нам надо, угу. наживку надо купить. Э, так, я вот от ручейника. И идти вот сюда, насколько я помню, я раньше играл, вот. И вот тут ловить можно поймать установить тут есть хорошая глубина я вот только не помню сколько именно клевалку я себе не скачивал так тут есть ямы прям вот глубокие я вот помню где-то вот тут я ловил когда-то или это слишком глубина большая поменьше сделаем Я помню, тут где-то ямки есть. Да блин. Ладно, давайте так сделаем. Во! Одна удочка установилась. Теперь это... Так, крючок. Леска на 4 килограмма. И катушка. Самое все первое, блин. Сейчас надо будет играть чтобы так вот клюет ну там маленькая рыба так опять туда же 
Потом вот тут можно еще судака половить. Так, или по 217 сделаем. Ага, значит надо побольше. 225. И вот тут будет одна. Так, и еще одна. Сейчас еще мы сделаем удочку. Так, достать. И 253 сантиметра выжили. Где-то тут ямка была, вот я точно помню. Я ловил. Холота нету пока, так вслепую кидать. Не сильно нравится мне. Во! Я ее нашел. 253. Отлично. Все, теперь остается только ждать. Рыбу вот эту можно сушить. За сушеную рыбу карма не отнимается. Так, у нас только первый разряд. Надо сейчас ловить рыбу. Ну что ж, посмотрим, как нам будет сопутствовать удача при рыбалке. Это, в принципе, почти самая последняя версия. Там есть еще на... Это официально, это, короче, лицензионная игрушка, скачанная с официального сайта. Можно играть по онлайн, но надо платить деньги. По-моему, сколько там? 100 рублей или 150, сейчас я не помню, за то, чтобы играть в онлайне, короче, месяц или неделю, я не помню уже точно. Вот платишь, играешь по онлайну. По онлайну там прям в чат можно писать, пере 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 это, передавать приметы друг другу. Ну, в общем, прикольно. Ну, все же мы будем играть в онлайн рыбалку, потому что я не буду платить за онлайновскую. И там плюс смысла я не вижу, там если ты не играешь, я не помню, персонажа вроде удаляют через несколько месяцев, так что то, что вы чего-то там добились, это может все быть удалено. Вот так-то. Рыба не хочет клевать, гадюка. Не хочет. Что странно. Рыба не клюет. Хотя уже должна. Ладно, сушеную рыбу съедим. Вообще тишина что-то. Кстати, я, короче, скачал бандикам с кряком и сейчас именно записываю этой программой. О, если я не ошибаюсь, это будет сейчас зачетная рыба. Сейчас глянем. О, гляньте, зачетная рыба. Круто. Так, я скачал бандикам с кряком. Короче, не самую последнюю версию, но так, такая такую я не, не сильно крутую и теперь короче можно будет записывать гораздо дольше чем раньше можно короче будет записывать сколько хочешь вот в чем прикол только я не помню надпись будет бандикам или нет ну глянем короче в этом видео ну вообще в принципе не должна быть в общем вроде бы все чудесно Серии у нас по рыбалке будут от 20 минут, короче, скорее всего, вот так вот. А может быть чуть поменьше, ну, где-то чуть побольше, ну посмотрим. Так, ну что-то рыба не хочет клевать, но то, что мы уже поймали зачетную плотву, это уже очень сильно радует, потому что денег у нас на нуле, нам еще что-то надо было покупать есть, это великолепно. То, что мы поймали зачетную плотву. Так. Оба 
ебана, клюет. Это мелочь какая-то. А, да, мелочь. Но 200 грамм можно сушить, я не помню. А, Shift S. Быстрая зашу... засушка. Не понял. А, Shift U. Перепутал. Да ч за фигня? А, Shift B. Пробую. Во, я ж, я ж помню, что на какую-то клавишу оно точно засушивается. Оба-на, вот в ямке клюет. Э, мелочь. Блин. Плохо пока клюет, потому что рыба еще пока не расклевалась. И мы тут недолго ловим, по ловим поэтому рыба еще не привыкла. Наживки или еще к чему-то. Постепенно она привыкнет и будет клевать гораздо чаще и крупнее. Плюс у нас еще первый разряд. Это че? Вот поэтому еще рыба может медленно клевать. Надо быстрее разряд повышать. Так, еще клюет. Сейчас глянем. Ложная тревога. Да, что-то у нас с клевом не сильно дело идет. Как-то не сильно пока. Но это пока не интересно. Когда вначале развиваешься сильно мало рыба клюет и зачетной мало. Вот дальше потом будет гораздо интереснее, когда будем уже намного крупнее рыбу ловить. И там вываживать будут удочки, будут ломаться, вообще класс будет. Там будет рыба около 200 килограмм. Вот так вот. Классно будет. Там белого амура, например, вообще чудесно. Но пока начинаем с этого маленького пруда. И то поймали первую рыбу зачетную. Я не надеялся вообще зачетную поймать сразу же. Где-то на 2000 оценят ее. Тысячу... Один килограмм. Что ж ты не клюешь, гадюка? Ну что-то одна мелочь. Вот, вот и первый разряд уже миновал. Теперь у нас второй разряд. Так, ну что выпускать рыбу? Ну, shift E. Вау. Когда выпускаешь, надо быть осторожным, чтобы зачетку не выпустить. Чтобы выпускать рыбу, надо, короче, карма прибавляется. А карма нужна для того, чтобы чаще рыба клевала и была крупнее. И на некоторые пруды не пускают, если у вас нет положительной кармы. Вот, как-то так получается. Так. Опять ничего не клюет. Фигово. Так, ну ладно, наверное, не стоит пойти продать эту рыбу. Да, отлично. Куплю раков. 
Но эта табличка через сутки она уберется туда. Так что куплю золотого карася, мелкую щуку, куплю толстолоба. Понятно. А еще в скотный двор нельзя рыбу продавать, иначе тоже будет карма в минусе. Так, все понятненько. Короче, у нас есть деньги, нам надо теперь купить поесть. Будем покупать хлеб. Так, это я накупил сразу, чтобы потом не заморачиваться. Чтобы потом уже не думать о еде. О, так, насчет снастей. Что надо купить? Так, лопата. Она не нужна. Можно подкормку. Тут большая плотва. Два купим. Давайте. Анисовая масса или чеснок. Чеснок, карамель, укроп. Где тут? Лещ, карп. Так, анисовое масло. Это не вижу. Красноперка, плотва вроде бы. Лещ, карп. Так. Вот, плотва, карамель. Купим карамели. Так, ну все, в принципе, наш летсплей подошел к концу. Первая серия. Я вам показал, мы поймали немного рыбы. С вами одну даже поймали зачетную. В следующем летсплей мы уже порыбачим с прикормкой. Думаю, вам понравилось. В следующей серии, когда мы, если будем быстро развиваться, поедем на другие пруды. Будет намного круче, будет намного больше рыбы, азартнее поклевки. С вами был Бельвебер Герман, всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и до свидания.